আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ স্নেহের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে বরাবর নাই আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান শিক্ষক বাংলা বিভাগ মিরপুর বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটা চিত্র দেখব প্রথমে এখানে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ কোন চিত্রটি এই চিত্রটি দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছে এই চিত্রের পরিচয় এখানে হিন্দু জাতের মানুষের হিন্দু ধর্মের মানুষের কথা বলা হয়েছে মানুষকে ইন্ডিকেট করে এখানে পরের চিত্রে এখানে যে সম্প্রদায়ের মানুষের চিত্রকে ইন্ডিকেট করে সেটি হলো মুসলিম পরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি খ্রিস্টান এরপরে আছে বৌদ্ধ প্রতীকি আকারে আমি চারটা শ্রেণীর এছাড়াও অন্যান্য ধর্ম অবলম্বী মানুষ রয়েছে তো আমি মূলত এই চারটিকেই নিয়ে এসেছি আমরা এখন দেখতে চাই এরা ছিল বিভিন্ন জাতের এদের পরিচয় বিভিন্ন জাতের এদের পরিচয় তাহলে কি যদি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি তাহলে অবশ্যই সবাই আমরা এক বাক্যে বলবো এরা সবাই মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের পাঠ মানুষ কবিতা কাজী নজরুল ইসলাম আমরা এই পাঠে যা 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 আমাদের আজকে শিখতে আমরা পারব আমাদের করণীয় হলো আমরা এই পাঠ থেকে কবি পরিচিতি বলতে অবশ্যই পারব কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করতে পারব নতুন শব্দের অর্থ দিয়ে বাক্য গঠন এবং মানুষ কবিতার বিশ্লেষণ মূলভাব বিশ্লেষণ সেই সাথে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারব তো এখানে আমরা একে একে আসি প্রথম যে আমাদের শিখন ফলের প্রথম ধাপ যেটি ছিল সেটি হলো কাজী নজরুল ইসলামের অর্থাৎ এই কবির কবি পরিচিতি আমরা একটু দেখে নিয়ে এক নজরে দেখে নিতে চাই আজকের কাজী নজরুল ইসলামের কবি পরিচিতি জন্ম আঠারোশো নিরানব্বই পঁচিশ মে বাংলা তেরোশো ছয় বঙ্গাব্দের এগারোই জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহাকুমার চুরুলিয়া গ্রামে তার জন্ম তার আরেক নাম ছিল দুখুমিয়া আচ্ছা শিক্ষা জীবন ছিল গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রথমে বর্ধমান রানীগঞ্জের শিয়াল শেয়ারসোল স্কুল সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন আমরা কর্মজীবন দেখি নজরুলের তিনি লেটো গানের দলে রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন পরবর্তীকালে পত্রিকা সম্পাদনা গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা ও সাহিত্য সাধনাকে পেশা হিসাবে নেন তার অনেক গ্রন্থ আছে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রয়েছে বিশের বাসি প্রলয় শিখা ভাঙার গান তারপরে সায়নাট চক্রবাক সিন্ধু হিন্দুল উপন্যাস রয়েছে মৃত্যু খোদা বাঁধন হারা কুহেলিকা গল্প আছে ব্যথার দান শিউলি মালা রিক্তের বেদন জিনের বাদশা প্রবন্ধ আছে ধূমকেতু রাজবন্দির জবানবন্দি বন্দি যুগবাণী দুর্দিনের যাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণীর স্বর্ণ পদক পান তিনি তার অর্জনের মধ্যে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি রবীন্দ্র ভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলি ডিগ্রি পান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উনিশশো সালে একুশে পদক ও জাতীয় কবির মর্যাদা মৃত্যু এই মহান কবির মৃত্যু হয় উনিশশো সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয় সংক্ষেপে ছিল এটি নজরুল ইসলামের বায়োগ্রাফি কাজী নজরুলের আশা করি এটি একটি মুখস্থের টার্ম তোমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে এখানে জ্ঞানের প্রশ্নগুলোর উত্তর এখান থেকে তোমরা পাবে আমরা দ্বিতীয় যে আমাদের যে শিখন ফল ছিল সেটি হলো কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা আদর্শ পাঠ হিসাবে আমরা আজকে কাজী নজরুল ইসলামের 
এই মানুষ কবিতাটি চলো বন্ধুরা সরাসরি আমার কণ্ঠেই তোমাদেরকে আবৃত্তি শোনাই আসি প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আর নিশ্চয়ই কবিতাটি তোমরা শুনলে এখন আসো আমরা এই কবিতাটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পাঠটিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি তার পূর্বে আমরা এই কবিতার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ জেনে আসি প্রথমে আমরা সাম্য শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছি এই সাম্য শব্দটির অর্থ হলো দেখো এই চিত্রের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সমতা দ্বিতীয় আরেকটি শব্দ আমরা পাবো এখানে ঠাকুর এটা আমরা সবাই জানি মানে দেবতা হিন্দু ধর্মের টার্মিওলজি ফুকারি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ছবি দেখে চিৎকার করে এছাড়াও আরও কিছু শব্দ আছে যেমন পান্থ পান্থ মানে দেখতে পাচ্ছ চিত্রে পথিক এরপরে আমরা আজারি নিশ্চয় বুঝতে পারছ রুগ্ন আজারি অর্থ গো ভাগার গো ভাগার এখান যেখানে মরা গরু ফেলা হয় আমরা মোটা মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত আকারে শব্দের অর্থগুলো জেনে নিলাম এখন আমরা একটু চিত্রের সাহায্যে বুঝবো আজকের এই পাঠ দেখো বন্ধুরা এখানে কয়েকটি চিত্র আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই এই চিত্রের মধ্য দিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে আসলে তোমাদের পাঠটিকে বোঝানোর খাতিরে সহজভাবে যাতে উপস্থাপন করা হয় যাতে তোমরা চিত্র দেখে বুঝতে পারো এবং মনে রাখতে পারো সেই জন্যই এই চিত্র উপস্থাপন করবার একটা চেষ্টা এখানে আমরা মানুষ কবিতার প্রথম যে দুটো চরণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান 
प्रथम एखे लाइन दोटार मध्य को इम्पर्टेंट शब्द देखते कि ना जेटा अजाना रही है बा एक कम जानी साम्य एखे अर्थटी पे साम्य मान समान समता अच्छा चरण शेषर दिखे आज महियान महियान मान अति महान प्रत्यक्ष कर भेदाभेद रेखने वैषम्य रही कारण निरीखे मानुष के श्रेणी विभाजन कर सबचय हल मानुष चित्रे विभिन्न बर्ण मानुषे मान नाई देशकाल पत्र भेद मान पत्र भेदाभेद करा जाए ना से मानुषर मध्य को भेदाभेद नाई अभेद धर्म जति अभेद मान कि मैं भेदाभेदहनतार कथा बोल से मैं धर्म भिन्न होते कि मानुषर मध्य सबाई जे एक ही रक्त मांगे गड़ा मानूष से ही बोझान जो कवि ये कथाटा चरणटी नहीं मानुषर मध्य को पार्थक्य नहीं मानुष धर्म विभिन्न हम मानुषर मध्य तुम्हारे एके परिष्कार विषय जेहेतु मानुष रक्त मांगे गड़ा मानुषर परिचय तर मानुष और धर्म भिन्नता थकले भेदाभेदहनतार चित्रटी लेखक व कवि नहीं आसते चेचन सब देशे सबकाले घरे घरे मानुषर ज्ञाति चरणे एक शब्द ज्ञाति मान आत्मयता शब्दी अर्थ एक दिल सब देशे सबकाले घरे घरे मानुषर ज्ञाति अच्छा मानुष एक ही बंधने आब्ध मान से जे जगह बसबाज करूक ना क्यों जे जगते ही थकुक ना क्यों से जे एक ही आत्मार बंधने आब्ध अर्थात तर बड़ परिचय जो मानूष एक ही आत्मार आत्मय से बोझाते चेन एखे तर मैं प्रथम चरणटी देखो एखे भेदाभेदहनता एवं मानुष जो सबाई समान से ही जिनटे बोझाते चेचन जो जतिधर्मे भेदाभेदहनतार कथा एखे जेमन व्यक्त कर श्रेणी वैषम्य जत धर्मे भेदाभेद थका उचित ना अर्थात कबिर एखे कम्यवदी मानसिकतार परिचय देखते पाई चित्रे जाने एक प्रार्थनार विषय देखते पूजार ही आज पूजा दे पूजा निवेदन कर अर्थात पुरोहित जे दार बंध आ एक जो आहवान जाना दुआर खोल आहवान जी जाना खुदार ठाकुर दाड़ा दुआरे अच्छा ये एक जो क्षुधार्थ व्यक्ति ठीक है पूजार समय हल अच्छा आहवान जाना हो दुआर खोलार जो जे चरणटी बोझान जो पर चरणटी जो है बला हम 
দেবতার বরে আজ রাজা টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় এই যে আমরা আগের যে চরণটি দেখেছিলাম যে যে পূজারি যে তাকে বলা হচ্ছে যে দোয়ার খোলো খোদার ঠাকুর দাঁড়ায় দোয়ারে পূজার সময় হলো সে স্বপ্ন দেখছে এই পূজারি ভাবছে যে ক্ষুদার ঠাকুর মানে দেবতা চলে এসছে পূজার সময় হয়েছে এই জন্য দেবতার মানে দেবতার মানে দেবতা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এই যে স্বপন দেখা পূজারি সে তখন ভজনালয় খুলে দিল এবং সে ভাবছে আজকে যেহেতু দেবতা এসছে আজকে সে নিশ্চয়ই রাজা টাজা হয়ে যাবে সে অনেক বড় হয়ে যাবে সেটি এখানে বোঝাতে যাচ্ছে আচ্ছা এই বোঝানোর মধ্য দিয়ে একটা একটা কিছু নির্দেশ করে সেটি আমরা পরের কয়েকটি চরণের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাই জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্র ক্ষুধায় কণ্ঠহীন তারপরে ডাকিল পান্থ দ্বার খোল বাবা খায় নিত সাত দিন আচ্ছা এই চিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে গেল পরিষ্কার হয়ে গেল যে দেখো একজন ক্ষুধার্ত মানুষ যে ক্ষুধায় তার কণ্ঠ একেবারে কণ্ঠ থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছে চিকন হয়ে গেছে মানে কণ্ঠ শব্দ বের হতে যায় না সে এই পথিক ডাকছে দ্বার খোলো বাবা খায়নি তো সাত দিন আচ্ছা সে অনেক এই সাত দিন হলো খায় না এখানে প্রতীকী অর্থে এই সময়টাকে নির্ধারণ করা হয়েছে তো তখন কি হলো সহসা বন্ধ হলো মন্দির এই জায়গায় আমরা একটা শ্রেণীর মানুষের ছবি ফুটে উঠতে দেখব হঠাৎ করে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিল কি হলো ভোকারি ফিরিয়া চলে তিমির রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুদার মানিক জলে ভেখারি ভগ্ন মন নিয়ে ফিরে চলে যায় এবং সারা রাত তার এই যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে কাতর হতে থাকে এভাবে সারা রাত সে ফিরে চলে যায় অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই জায়গাটায় একটা বিষয় পেলাম যে এক শ্রেণীর মানুষ নিজের স্বার্থকে উদ্ধার করার জন্য যারা ধর্মটাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ ধর্ম ব্যবসায়ী যেটাকে বলা হয় আচ্ছা এখানে এক শ্রেণীর মানুষের ছবি ফুটে ওঠে এবং আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা এই যে সমাজের একেবারে দরিদ্র তারপরে অর্থাৎ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা বঞ্চিত নিগৃহীত নির্যাতিত সেই মানুষগুলোর তারা অধিকার পায় না এই দুই শ্রেণীর মানুষের চিত্র কিন্তু এই জায়গাটায় আমরা দেখতে পাই আমরা তারপরে দেখি ভুকারি ফুকারি কয় ফুকারি অর্থ চিৎকার করে আমরা শব্দার্থে জেনেছি ওই মন্দির পূজারি হাই দেবতা তোমার নয় এখানে দেখো এই যে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অধিকার হারা অধিকার বঞ্চিত মানুষ সে চিৎকার করে বলছে কার কাছে এই যে দেবতার কাছে যে ওই মন্দির আজকে পূজারির হয়েছে তোমার না তার মানে আক্ষেপ করে সে বলছে অনুযোগ অভিযোগ আর এখানে চিৎকার দিয়ে সে বলে বলে তো মন্দির তো দেবতার হওয়া উচিত আর দেবতা যেখানে সেখানে সমতার যে বিষয়টি আছে সেই জায়গায় সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে সেটি না হয়ে আজকে সেই জায়গাটাই যারা এই সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ যা তারা তাদের অধিকার পাচ্ছে না সেই মানুষগুলোর এই যেখানে অধিকার নিশ্চিত করার কথা ছিল সেই জায়গাটাই তারা বঞ্চিত হচ্ছে অর্থাৎ এই যে ভণ্ড ধর্মকে আশ্রয় করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্য তারা যে কত নির্মম হতে পারে কত কঠিন হতে পারে সেই চিত্র যেমন এখানে তুলে ধরা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে এই যে ভুখারির চিৎকার করার মধ্য দিয়ে যে সে যে অধিকার পাচ্ছে না তার দেবতার কাছে সেটি সে আর্জি জানাচ্ছে সেটি সে প্রার্থনা জানাচ্ছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে এর মধ্য দিয়ে অধিকার আরা মানুষের চিত্রটি ফুটে ওঠে আমরা আরেকটি চিত্র দেখি মসজিদে কাল শির নিয়েছিল 
ठीक तेमी भाव भंड स्वार्थबाज निजे स्वार्थ पाइले कत आत्मतुष्टि भोगे से चित्रटी एखे क्योंकि फुटे उठे एखे देखते एम समय एलो मुसाफिर गाए आजार चीन ये रुग्ण व्यथित एक जो मुसाफिर एम समय इसे बोल से बाबा अभी भोका फाका आई क्षुधार्थ आज आज नहीं सात दिन अच्छा तरह ये देखो विभिन्न धर्म मुखोशधारी भंड धर्म व्यवसायी चित्र क्योंकि एखे तुले धरा हो तेमी भाव पशापी और एक श्रेणी मानुषे चित्र क्योंकि देखते पाई तो ये एखे ये मुसाफिर बोले भूका फाका आज नहीं सात दिन ये मैं क्षुधार्थ श्रेणी मानुषर कथा एखे बला एक ही भाव तेरिया हा हाकिल मोल्ला भेला हलो देखिल ठा मैं खूब बरक्त हो ग से बरक्तर एक चरण से उधृत कर मोल्ला भंड धर्म व्यवसायी स्वार्थबाज अच्छा झमेला मन कर बोध हुए से बोल से जो भोखा आज मर गो भागारे गए गो भागार मान जेखने जे मरा गरु फेला है नमज पढ़ी बेटा तक से तरह से कैफियत तलब आशी बचर केटे गल डाकिभूमार क्षोधार अन्नता बंध करनी प्रभु से प्रभुर का सृष्टिकरतार तर जीवन ये से जीवन सहान्य उपस्थित आशीटा बचर तर जीवन थे हारिए चले ग से सृष्टिकरता के कवि एखे बोझाते जा सृष्टिकरता के ना डाक सृष्टिकरता क्योंकि तरह खबर बंध कर बोझाते जाने जे दुई श्रेणी विभिन्न श्रेणी मानुषर जो समाज चित्रा देखल अर्थात जो विभिन्न श्रेणी पेशार श्रेणी मानुष भंड स्वार्थबाज कायमी स्वार्थबाजी गोष्ठी तरा सब समय क्योंकि समाज जरा निम्न श्रेणी मानुष निम्न बित्त श्रेणी मानुष आदेश सब समय वंचित कर निर्तन निगृहित निष्पेषित है समस्त मानुषर द्वारा से बोझाना कैकटी चित्र देखो चेंगिस खान इतिहास एक विख्यात और एक जन देखी गजनी महमूद गजनी सुलतान महमूद एरपे देख कला पहाड़ ये तुम्हारे बेर मध्य ही आज चेंगिस खान गजन गजन सुलतान महमूद महमूद सतर बार भारत अभिजान परिचालना कर ठीक एक ही भाव कला पहाड़ सतर बार भारत आक्रमण कर भारतवर्ष ठीक आखने ध्वसलीला चल है एवं उपासनल भंड दुआर ध्वस करार्ज गजनी महमूद के आहवान जाना हो ठीक एक ही भाव कला पहाड़ जर प्रकृत नाम हे राजचंद्र राजकृष्ण बा राजनारायण कारो कारो मते ब्राह्मण छें पर इसलम धर्म ग्रहण करें देवालय ध्वस करें जरा पवित्र उपासन दरजा बंध करें ते ध्वसर जो कवित कला पहाड़ के आहवान जाना शक्ति के आहवान आहवान जाना ये देखो भेगे फेल ओ भोजनालय जत तला देवा द्वार 
যারা বন্ধ করে রেখেছে মানুষের অধিকার যেখানে নিশ্চিত হবার কথা মানুষ যেখানে অধিকার ফিরে পাবার কথা মানে পাওয়ার কথা সেই জায়গায় কিন্তু এই এই তারা কিন্তু এই দরজা কিন্তু বন্ধ করে রেখেছে এবং এই দরজা অর্থাৎ এই স্বার্থকে যারা পাবার কথা মানে যারা এই যে ক্ষমতাশালী বলবান মানুষগুলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে এদের মধ্য দিয়ে তিনি একটা জিনিসই বোঝাতে চাইছেন কবি যে সকল দরজা ভাঙতে হবে এই কারণেই যে মানুষ যেন তার অধিকার ফিরে পায় মানুষ যেন তার প্রাপ্য অধিকার পায় সেই বিষয়টি কিন্তু এখানে নিশ্চিত করবার জন্য এই যে ভজনালয়ের যত তালা দেয়া দ্বার আছে সব সব ভাঙতে বলছে অর্থাৎ একটা সাম্যের একটা বিষয় এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কবি এরপরে আমরা কয়েক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হায়রে ভজনালয় তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় এই যে যারা ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্মটাকে পুঁজি করে মানুষের অধিকার দেয় না বঞ্চিত করে সেই মানুষগুলোর আজকে জয় জয়কার অবস্থা আজকে তারা মানে সেই চালকের আসনে বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে আজকে তারা মানুষকে কিভাবে বঞ্চিত করছে এবং তাদের যে একটা বিস্তার তাদের যে একটা প্রভুত্ব সেই বিষয়টি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এই কবিতাটি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমরা এখানে কিছু প্রশ্ন দেখতে পারি সেটি হলো যে ওই মন্দির পূজারির হাই দেবতা তোমার নয় এখানে আমরা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি এটা নতুন করে বলার কিছু নাই যে এখানে আক্ষেপ করা হয়েছে আরজি জানিয়েছে দেবতার কাছে যে যেখানে মন্দির সকলের অধিকার নিশ্চিত হবার কথা সকলের সমান অধিকার থাকার কথা সেই জায়গাটাই আজকে পূজারির অর্থাৎ যারা ধর্ম ব্যবসায়ী ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী সেই তাদের বিষয়টি কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে এছাড়া আমরা আরেকটু বলতে পারি সেটা হলো পূজারির ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের হাসিলের বিষয়টি এখানে বোঝানো হয়েছে এখানে যে ধনী গরিব যে সকলেই যে সমান সৃষ্টিকর্তার সমান চোখে দেখে ধর্মীয় প্রসন্নের সকল শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বর্তমানে ধর্মগুরুদের ব্যক্তিগত স্বার্থ উপাসনালয় ব্যবহার করা হচ্ছে যা এটা মানে ধর্মীয় চেতনার বিরোধী এই যে মানুষ কবিতায় ক্ষুধার্থ এক এই যে এক ব্যক্তির মন্দিরের পূজারির অমানবিক আচরণ করে বলেই ব্যক্তিটি ক্ষুব্ধ হয়েছে যে কারণে এখানে সে দেবতার উদ্দেশ্যে এই কথা বলে আচ্ছা তারপরে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান আমরা বিশ্লেষণ করেছি এখানে মানুষকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে কবির সাম্যবাদী মানসিকতার পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না বৈষম্য থাকবে না সেটি এই চরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয় তো তোমরা এই এই প্রশ্ন দুটি বাসায় লেখার চেষ্টা করবে প্র্যাকটিসের জন্য আমরা পরবর্তী তোমাদের যদি একটু ছোট ছোট করে মূল্যায়নের দিকে যাই তাহলে প্রথম প্রশ্ন আমরা ভাবো কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান জেলার আসানসোল মহকুমার চরুলিয়া গ্রামে তোমরা নিশ্চয়ই জানো মানুষ কবিতায় কবি কিসের জয় গান গিয়েছেন ওই যে মানুষের সাম্যের তাই না বিভিন্নভাবেই উত্তর করা যায় ফুকাটি শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই যেন চিৎকার করে মানুষ কবিতায় কবি কাদের জয় গান করেছেন আচ্ছা এখানে আমরা অধিক কতদিন খাবার খাইনি এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমার নতুন করে বলার কিছু নাই এই প্রশ্নগুলো তোমরা খাদায় লিখে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরাও করতে পারো সেটি হলো সেটি তোমাদের জন্য ভালো হবে আশা করি আমরা এখন দেখব আরেকটি প্র্যাকটিসের কাজ যেটা তোমরা বাসায় বসে করতে পারো মানুষ কবিতাটি সাম্যবাদী চেতনার এক অনবদ্য রূপ উক্তিটির সপক্ষে একটি প্রতিবেদন একটি ব্যাখ্যা তুমি দাঁড় করাতে পারো এখানে যে এই কবিতায় কিন্তু মূলত কবি সেই মেসেজটি দিয়েছেন কবির সাম্যবাদী 
चेतनार परिचय क्योंकि तुले धरे एखे को विभिन्न धर्म बर्णर मानुष थकले तर मध्य जान धर्मियों भेदाभेद ना था मैं इखने धर्म आलदा हम मानुष जान सबा समान एखने जेमन मानुष कवित कवि दू श्रेणी मानुषे चित्र तुले धरे कवि बोल जे आसले समाजे साम्य प्रतिष्ठा हवा उचित एवं सबाई जे समान से विषय बोझान जन कवि प्रथम मानुष अति महान मानुष बड़ कि होते सबाई समान से विषय लेखक कवि प्रतिष्ठित करते चेन और जे दू श्रेणी कथा आरोप दू श्रेणी मानुषर कथा बला जरा स्वार्थबाज भंड धर्म के आश्रय जरा निजे स्वार्थटा के पुजी को असाम्यर विधान रचना कर चारिदी के जार फ हाहाकार बिराजमान विभिन्न श्रेणी निम्नबित श्रेणी मानुष जरा अधिकार पाना ये चित्र जमन ओ श्रेणी मानुषर चित्र जरा निजेज स्वार्थ के उद्धार कर ठीक पशापाशी आक श्रेणी मानुषर चित्र एखे लक्ष्य करी से हल जरा असहाय दरिद्र निम्नबित श्रेणी मानुष जरा अधिकार हारा मानुष ये श्रेणी मानुषर चित्र कवित मध्य देखते पाई तो यह तुम्हें यो के व्याख्यार मध्य नहीं एक साम्यवदी चेतनार जो परिचय कवि एखे तुले धरे से पृथ्वी नाना धर्म बर्ण गोत्र थे मानुष तो सबाई धर्मग्रंथगुलो के श्रद्धा कर धर्म जो जीवनों बजी रखे क्योंकि निरन्न असह के अनेक समय तरा समर्थ थारे अन्न दान करना यह मंदिर पुरोहित मस्जिद मोल्ला साहेबरा अनेक समय रकम धरण मान हृदयहन क्ष कर तो कवि बोझाते चेन जो मानुषे चे बड़ किस होते धर्म क्यों से कथाटी अर्थात इखने जान क्यों वंचित ना है अधिकार हरा ना है निगृहित ना है निर्तित ना है अर्थात एक एक साम्य छवि क्योंकि एखे ये कवित मध्य दिए कवि तुले धरे तो तुम्हारे धन्यवाद जाना धन्यवाद जानान साथे साथ कथा तुम्हारे उद्देश्य बोलते चाहिए हल जो बर्तमान ये करार परिसी अवश्य तुम्हारा स्वास्थ्य विधि मेने चलो स्वास्थ्य मंत्रणालय कर निर्देशना आसे से गो फलो करवा सर्वोपरि महान रबुल्ला आलमीन का प्रार्थना जाना कृतकर्म आल्ला तला जाना माफ कर दें जान आर स्वाभाविक जीवने फिर जो पर आल्लर का प्रार्थन कर स्वाभाविक जीवन के फिर दिन जो जीवन के पुनर्मूल्यन करते जीवन के बाद नतून कर सत्यिकार अर्थे प्रकृत मानुष हार जो बोली सबाई बोली तुम्हारे तो बाबा मा बोल गुरुजनरा बोलें समाज मान्यगण्य श्रेणी मानुष बोलें प्रकृत मानुष हवा से ही प्रकृत मानुष हवार पुनर्मूल्यन जीवन के सजाब सृष्टिकरतार का आर्जी रेखे ये प्रार्थना जाना से प्रत्याशा तुम्हारे करी निजे करी पुनर्मूल्यन करी जीवन के आर नतून को सजाते परि आल्ला सबा के माफ कर दिन परिशेषे तुम्हारे सवार सुंदर सुस्थ एवं स्वाभाविक जीवन प्रत्याशा कर विदाय दीची असलम वरहमतुल्ला वबरकू